Kwa jina naitwa Lavinis Sonda, msimamizi wa huduma za damu katika Manispaa ya Kinondoni Hospitali ya Mwananyamali. Na labda mchakato wa utoaji damu hali kwa sasa ikoje? Kwa msimu huu wa kipindi cha corona kidogo huko chini sana. Lakini kwa huko nyuma at least nikupo nafuu kwa sababu watu walishaanza kuelewa umuhimu wa damu. Na zoezi ambalo mnafanya leo hali ya watu kujitokeza ikoje? Kulingana na eneo halisi ambalo tunakusanya damu zoezi si baya kwa sababu frequently watu wanakuja mmoja mmoja ingawa sio kwa makundi lakini hakuna muda ambao tumekaa bila kuwa na mtu. Pata unit mie ilikuwa ni nzuri zaidi. Hadi sasa mna unit ngapi? Tuna unit kama 23. Mpaka sasa hivi. Na labda pengine nini hasa ambacho kinasababisha watu wengi wasipende kujitokeza katika uchangiaji wa damu? Hofu ya kupokea majibu. Hilo ndio tatizo kubwa. Kila mtu ana moyo, ana wiwa kusanya damu. Lakini akifikiria kwamba kwenye kusanywa la damu kuna majibu ya maambukizi ya virusi vya ukimu. Kwa hiyo bado watu wanaogopa maambukizi ya virusi vya ukimu kuwa na majibu yake. Ni elimu. Tunajitahidi kutoa elimu na umuhimu wa mtu kujitambua afya yake sio lazima uwe unachangia damu tu. Hata kama uchangii damu lakini ukipata elimu ya afya yako inakusaidia. Kwa sababu hata kama mtu akija tukimjua kwamba ana maambukizi hatumtelekezi. Kuna huduma mbadala anapata kutokana na yale majibu yake atakayokuwa nayo kwa sababu kwenye damu tunaangalia virusi vya ukimwi, homa zaini, kaswende, malaria pamoja na maambukizi mengine yanayotokana kwa njia ya damu. Kwa hiyo faida kubwa anaipata mtu anapochangia damu kupata majibu ya vitu vyote hivyo bila gharama yoyote. Mimi naitwa Ahmed Malima Nyambibo. Mwenyekiti wa kamati ya afya za anati ya Madale. Hali ya uchangiaji wa damu kwa maeneo ya Madale na jamii nzima ambayo inazunguka maeneo haya ikoje? E, hali ya uchangiaji wa damu salama e, kwa kweli ni mzuri. Ingawa napo kuna mtihani wake mtu kuja kujitolea kuja kutoa damu yake anaona hapa anakwenda kuumbuka. Lakini pamoja na hayo watu wanaiti, wameitikia na wanakuja na bado wanaendelea kuja kuja kuchangia damu wakielewa majukumu yao kwamba damu hiyo inasaidia wenzetu ambao wana uhitaji mkubwa katika hali ya maradhi. Na labda pengine ushiriki wenu katika hamasa ya kuondoa watu hofu na kuaminisha kwamba waje wachangie damu kwa ajili ya Uh, matumizi uh, ya watu mbalimbali pengine wanapopatwa na matatizo inakuwaje kwenu kwa upande wenu ya yeah, kwa kuwa tulikuwa tumepata taarifa hizi muda kidogo hapo nyuma tumefanya utaratibu wa kuweza kuhamasisha jira, majirani wote ambao wako karibu na mbali kidogo ili kuja kujumuika katika siku hii ya leo kuja kuchangia damu salama kwa majina naitwa Anchela Seti mimi ndo ambaye nimehamasisha watu kuja kuchangia damu hapa kwenye zanati ya Madale. Kuna baadhi ya changamoto mbili tatu ambazo nimekutana nazo lakini nashukuru Mungu watu wamejitolea wame wamefika na wengine wanaendelea kuja kama mnavyoona. Ni nilitumia wiki tatu kuhamasisha watu. Idadi ambayo ime, mpaka sasa hivi wamejitokeza sijaenda kuangalia pale kwenye daftari lakini na wish kwamba tayari wameshafika 30 na kitu. Damu ni muhimu sana kwa binadamu. Lakini vile vile ukiona mabango yangu yale nimesema changia damu kwa kuwa maisha mama na mtoto. Nikimaanisha kwamba kuna wakina mama wengine ambao wako wamepata ujauzito kidogo wameishiwa damu kuna wakina mama wanaojifungua wanakosa damu. Lakini vile vile damu ni kwa mtu yeyote ambaye anakuwa anaishiwa damu. Kwa damu ni ya muhimu sana kwa sababu ukiangalia damu hamna kiwanda kinachotengeneza damu. Damu inatoka kwa sisi wanadamu. Kwa hiyo sasa damu ikiwa hamna kule inakuwa ni shida. Lakini sasa sisi binadamu tukihamasika kuchangia kuchangia damu kwa ajili ya kuokoa maisha ya wenzetu, kuokoa maisha mama na mtoto na vitu kama hivyo kwa sababu hamna sehemu damu inatengenezwa. Damu tunategemea sisi wenyewe ndo tupeane damu sisi kwa sisi. 